7.4 graphs in polar coordinates. The basic method for finding a curve in polar coordinates is by assuming the values of theta and then find the corresponding values of r. Dalam topik ini, kita akan belajar melukis graf dalam polar coordinates. Caranya atau tekniknya ialah yang pertama dengan menentukan angle of direction dahulu iaitu the values of theta. Kemudian kita cari nilai r. These points are then plotted and joined thereby forming the curve that represents the relations in polar coordinates. Kemudian titik-titik yang kita dapat tadi kita akan plot dan kita akan sambungkan. Before using the basic method, it is useful to point out that certain basic curves can be sketched directly from the equation. Contohnya iaitu circles, bulatan. Okay, kita lihat dalam gambar raja ini, ada empat bulatan yang diwakili oleh color biru, kuning, merah dan hijau. Biru ni persamaannya ialah 2A sin theta. Dia adalah berbentuk circle center at rectangular coordinate 0A. Jika ada negatif di hadapan function seperti curve yang berwarna merah, circle tu akan berada di bawah. Ia mempunyai radius yang sama A, manakala titik center berada pada kosong negatif A. Jika function nya ialah cos yang hijau ni, R sama dengan 2A cos theta. Terlihat, curve yang terhasil ialah circle tapi dia berada di sebelah kanan. Dan yang terakhir sekali, jika kita ada negatif di hadapan 2 cos theta tadi, circle dengan saiz yang sama cuma kedudukannya berada di sebelah kiri. Bentuk yang kedua, selain circle, dalam polar coordinates kita ada curve yang dinamakan sebagai kardiot. Persamaan kardiot adalah seperti R sama dengan A 1 tambah cos theta. Ataupun tanda tambah ini boleh jadi negatif menjadi A 1 tolak cos theta. Kardiot adalah seperti berbentuk hati. Jika operasi tambah di sini, bentuk kardiot adalah di sebelah kanan. Jika terdapat tanda negatif di hadapan cos theta, bentuk hati berada di sebelah kiri. Jika fungsi sin yang digunakan iaitu R sama dengan A 1 tambah sin theta, kerf berbentuk hati atau kardiot dan lokasinya berada di atas. Manakala jika kita ada negatif di sini, kerf berbentuk kardiot tetapi berada di bawah. Example, graph the equation R equal to 3. R adalah radius. Radius bersamaan dengan 3. Kita ambil direction pada kosong. Radiusnya ialah 3. 1, 2, 3. Dan kita plotkan di sini. Kemudian, jika kita ambil pada sudut pi per 2, R juga sama dengan 3. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Pada kedudukan theta sama dengan pi, R juga 3. Di sini, setiap sudut mempunyai R sama dengan 3. Okay, tak kisah di mana-mana arah pun, nilai R bersamaan dengan 3. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini, ia membentuk satu bulatan. Soalan 2, graph the equation R equal to 5 over 2. 5 per 2 ialah 2.5 Pada theta sama dengan kosong R sama dengan 2.5 Di mana 2.5? 1 unit, 2 unit, 3 unit 2.5 berada di tengah-tengah antara 2 dan 3 Pada sudut pi per 2 R juga 2.5 Jadi kita plotkan di mana 2.5 itu berada Yang pada setiap sudut R dia sama sahaja iaitu 2.5 Jadi tak kisah di mana direction arah, nilai R tetap 2.5.
Jadi bila kita sambungkan titik-titik ni, dia akan membentuk satu bulatan R sama dengan 2.5. Example, graf di equation theta sama dengan pi per 3. Theta sama dengan pi per 3, kalau pelajar lebih selesa gunakan dalam unit degree, pi per 3 bersamaan 60 degree. Di mana sudut 60 itu berada? Dia berada di sini, 60 degree. Kita lukiskan sudut pi per 3. Oleh kerana ini adalah curves, maka kita sambungkan sehingga ke bawah. The graph is a straight line at theta equal pi per 3 extending through the pole. Jadi ini adalah graf bagi theta sama dengan pi per 3. Example, sketch the graph of the equation r equal to 2 sin theta. Caranya ialah dengan bina jadual dahulu. Kita letakkan beberapa nilai theta di sini. Yang ni kita set saja theta. Kemudian kita calculate dengan menggunakan kalkulator. Masukkan nilai kosong. Contohnya 2 sin kosong sama dengan kosong. Pada kedudukan pi per 6, kita calculate 2 sin pi per 6, kita dapat 1. Dan kita teruskan proses ini. Apabila kita sudah ada set nombor ni, kita boleh plot graf tersebut. Then we plot these points. Untuk plot graf dalam pola koordinat, kita mesti faham sistemnya adalah seperti ini. Dalam pola koordinat, Suatu titik itu terbentuk oleh nilai R. R adalah jarak dari pol. Ini R sama dengan 1, R sama dengan 2. Dan ia juga terbentuk dari sudut theta. Okay. So, kita kena tahu nilai-nilai sudut. 0, 30, 60, 90 dan seterusnya. Yang ni kita kena tahu develop sendiri untuk konstruk sistem ni. Berdasarkan nilai-nilai yang kita perolehi dari tabel, kita plot satu persatu. Apabila theta sama dengan kosong, nilai R sama dengan kosong. Direction kosong, jejari R sama dengan kosong. Maksudnya dia berada pada pole ni. Pada nilai pi per 6. Pi per 6 ini ialah 30 degree. Nilainya ialah 1. Kita lihat direction 30 degree, R sama dengan 1. Kemudian pi per 4. Pi per 4 ni berapa? 45 degree. 45 degree adalah pada direction ni. Dan nilainya 1.4. Ini 1, ini 2. 1.4 mestilah berada di antara 1 dan 2. So, lebih kurang dekat sini titiknya. Pi per 3, 60 degree. Nilainya 1.7. Kita lihat 60 degree, 1.7. R sama dengan 1, R sama dengan 2, 1.7 itu lebih kurang di sini titiknya. Kemudian kita lihat direction pi per 2. Pi per 2 bersamaan 90 degree. 90 degree nilainya ialah 2. R1, R2. Theta sama dengan pi, pi adalah 180. Nilainya ialah kosong. Maksudnya pada direction ni R sama dengan kosong juga. 3 pi per 4 ni ialah 135 degree. 135 berada di sini. Dan nilainya ialah 1.4. Jika ini 1, 1.4 lebih kurang di sini. Dan titik terakhir adalah 5 pi per 4 bersamaan 225. 225 berada pada garisan ini. Nilainya ialah negatif 1.4. Kalau 1.4 di sini, tapi oleh kerana ada negatif ni, dia pantulkan kepada opposite through the pole. So that's why kita akan dapat plot yang sama di sini. Berdasarkan titik-titik yang kita perolehi, kita boleh sambung menjadi bentuknya ialah sebuah bulatan. Ini adalah graf yang kita perolehi. Okay, sama seperti dalam jawapan di sini. This is a circle with center at a 0, 1 and radius 1.